Bienvenidos al único programa que te trae el resumen, los goles y las mejores jugadas del campeonato nacional Scotiabank Sub-10. Desde Tepic, Nayarit, esto es Resumen de Jornada. Y arranca la segunda jornada del campeonato Scotia Bank Sub-10 con el juego que disputaron Baja California contra el Estado de México, un partido donde los niños de Baja California aprovecharon todas sus oportunidades y se llevan un triunfo con diferencia de dos goles. Miren nada más qué bonitas las porras de toda la familia. Marcador final, 2-0. Para el segundo encuentro presenciamos un partido muy emocionante donde todo el esfuerzo de los Pumas y el Distrito Federal se tuvo que resolver con la pena máxima. Aquí el color del partido. Los penales le dieron el triunfo al equipo del UNAM con una diferencia de 6 a 5. Para el tercer bloque de esta segunda jornada tuvimos un muy ameno partido entre estas dos entidades. Coahuila nos deja con un muy buen sabor de boca con estos tres golazos que lo llevan al triunfo ante Quintana Roo. ¿Cuánta garra tienen estos muchachos? Marcador final, 3-0. Se acercaba el momento en que estos dos equipos se jugaban la gloria en solo 60 minutos. Los dos nos deleitaban con una estupenda táctica al medio campo. Al final del encuentro, Durango se llevaba la victoria por tres goles ante un ordenado equipo de Baja California Sur. Para el siguiente partido, los chicos de Colima siguen apantallando a la afición con su buena actuación y dedicación dentro del campo, mientras que el equipo de Chiapas demostró mucha garra en el desenlace de este encuentro. El marcador final se lo lleva Colima con cuatro goles arriba. Nos vamos con el siguiente partido que constó de mucha tenacidad y contundencia de parte de estos dos equipos. Se enfrentaron por primera vez el conjunto de Veracruz contra el equipo de Chihuahua. Aquí el color del partido. ¡Ah, caray! ¡Qué golazo! Después de un largo y soleado encuentro, Chihuahua se lleva el triunfo 8 a 1. Para finalizar con este tercer bloque de partidos, Michoacán mostró su calidad de juego en la cancha ante un San Luis Potosí digno portador de su fútbol. Aquí el color del partido. Las cosas se ponían muy duras y el encuentro se tuvo que resolver con penales en donde Michoacán se lleva el triunfo 3 a 1. Marcador final, 3-1. Para la última fase de esta segunda jornada vivimos de cuatro partidos bastante interesantes. ¡Uf! ¡Qué delantera, eh! Un aplauso a todos los padres de familia que asistieron al evento. En el primero el equipo de Sinaloa demostró su calidad de juego ganando 6 a 0 a un muy bien parado conjunto de Sonora. Vivimos un partido bastante cerrado y emocionante con muchas oportunidades de gol entre los equipos de Campeche y Tlaxcala, donde los porteros fueron clave para el desenlace de este partido.
Tlaxcala se lleva el triunfo 1 a 0. Para la siguiente tanda de la segunda jornada de este campeonato Scotia Bank Sub-10, tuvimos al conjunto de Oaxaca enfrentándose al poderoso Guanajuato. Un partido con mucha pasión y dedicación. Al final del encuentro, Guanajuato se llevó el triunfo gracias a su contundente delantera. Marcador final, 6-0. El reloj marcaba las 12 del día y estos dos equipos se disputaban un increíble e intenso juego. Aquí el color del partido. Tamaulipas con su gran esfuerzo gana por cuatro goles a una super escuadra de Nuevo León. Para este encuentro tuvimos la fortuna de presenciar tres golazos de parte del equipo de Jalisco que jugó un intenso partido ante un muy aguerrido conjunto de Puebla. Marcador 3 a 0. Partidazo el que vivimos entre los equipos de Hidalgo y Aguascalientes. Este fue un encuentro de mucha clase y llegadas al arco. No cabe duda que estos niños llevan el fútbol en la sangre. Al final del encuentro, Hidalgo salió ganador con un gol de ventaja. Marcador final, 1-0. Se venía el partido de mediodía y el equipo de casa seguía mostrando dotes dentro de la cancha, aprovechando cada oportunidad contra un fuerte y ordenado equipo queretano. Aquí el color del partido. Al terminar el encuentro, la tribuna vibró con un 2 a 0 de parte del equipo local. Nos vamos directo al siguiente encuentro. El equipo del IMSS se veía las caras por primera vez en el campo contra un fuerte y decidido Zacatecas. Un partido con muchas llegadas donde al parecer fue el día de los porteros. Les dejamos los golazos de estos chiquitines. Marcador final, 3 a 1. Para finalizar con la segunda jornada, estos dos equipos nos deleitaron con un emocionante encuentro, donde Guerrero demostró su capacidad ante un muy buen equipo de Morelos. Aquí el color del partido. Marcador, 3 a 0. Nos vemos para el próximo capítulo, esto fue Resumen de Jornada.